nó không tăng lên, không có thêm, bởi đi quan William, ca sân cô nơ nửa sống nửa chết ngồi dậy trên mép giường và miễn cưỡng nhìn chầm chầm vào mặt trời mà anh phụ thuộc vào làm đồng hồ báo thức. Làm thế nào nó có thể trông tươi sáng và vui vẻ vào mỗi buổi sáng khi anh cảm thấy chán nản với vị trí hiện tại của mình trong cuộc sống? Ở tuổi 28, anh vẫn sống ở nhà với cha mẹ mình. Đó không phải là vấn đề. Một ngôi nhà của riêng anh dường như là quá nhiều trách nhiệm. Anh ấy vẫn gặp ác mộng về trách nhiệm của một con chó con mà cha anh ấy đã dành cho anh ấy khi còn là một cậu bé. Xin lỗi tối đa bất cứ nơi nào bạn đã chạy đến. Anh có một cô bạn gái xinh đẹp nhất mà bất cứ ai từng để mắt tới. Một thiên thần có bằng y tá mà người ta mong muốn nhất trong đời là ca sân. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là công việc của anh ta. Lãnh đạm như lúc còn sống, ông đã sở hữu khả năng toán học thiên văn và muốn chúng nếu không muốn nâng ông lên tầm vóc của Einstein hoặc Pythagoras thì ít nhất cũng phải giúp ông nổi tiếng một chút trước khi ông tan biến vào lịch sử. Anh loạn choạng vào bếp sau khi chuẩn bị xong việc, buổi sáng. Mẹ, cha, được rồi Plato có phải mặt trời không hoàn hảo bị bẻ công một lần nữa không? Cha không ngoan hơn cha nhiều tuổi, thật kỳ lạ làm sao tôi và những con vật nuôi trong trang trại ngu ngốc cũ kỹ của tôi có thể thức dậy và làm việc nhà bằng cùng một mặt số. Thật kinh ngạc khi một bậc thầy về số bằng cách nào đó lại để số 6 và hai số không trượt qua anh ta vào mỗi buổi sáng. Điều gì đó không thêm vào lên, em yêu đừng chọn case nữa, anh ấy đã đến muộn rồi. Đủ muôn rồi, cảm ơn mẹ đã không cò sát vào, không có vấn đề gì Rip Van Winker. Của bạn đây, Case cầm lấy chiếc bánh mì mẹ anh đã chuẩn bị và đi đến văn phòng. Việc lái xe đã cho anh ta thời gian để suy nghĩ về nơi anh ta đang ở trong cuộc sống, hư không, và cách anh ấy bắt đầu không nghi ngờ gì nữa. Nó bắt đầu trong lớp toán của cô Ferguson ở lớp 4. Đôi lông mày công và đôi mắt phóng tia lê giờ của cô ấy đủ sức đánh gục bất kỳ tâm trí trẻ vị thành niên nào đang lượn lờ trên sân chơi bên ngoài. Anh ta nhớ rất rõ cuộc đụng độ đầu tiên của mình với các cường quốc. Đó là sau khi cô Ferguson chấm và trả lời sai trong bài kiểm tra của mình, cô Ferguson, câu trả lời của tôi là đúng. Anh ấy chỉ vào dấu ít trên tờ giấy của mình với vẻ mặt cao có, bà Ferguson rút tờ trả lời của mình ra. Xem ở đây các sân. Câu trả lời của bạn cho 11 không khớp với phiếu trả lời. Tôi không biết chuyện đó. Tôi chỉ biết rằng bạn đã nói với tôi những con số không nói dối, bình tĩnh. Hãy để tôi giải quyết vấn đề xem câu trả lời của bạn sai ở đâu. Cô không mất nhiều thời gian để thấy câu trả lời của Case là đúng, lỗi nằm trong phiếu trả lời. Sự bối rối nhẹ và công việc sửa chữa những sai lầm khác và nụ cười của tôi là đúng, đã không đặt anh ta gần và thân yêu với trái tim của cô Ferguson. Đó là cơ hội thất bại duy nhất để giành chiến thắng trước Case bởi vì anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một bài toán nào khác trong suốt thời gian học trung học. Khi ông tốt nghiệp, bà Ferguson đã ở đó và tự hào hơn bất kỳ ai khác về thành tích của mình. Điểm thi ấn tượng của anh ấy đến nỗi họ đã giúp anh ấy được học bổng toàn phần MIT. Đây là một con vật hoàn toàn khác đối với cậu bé thị trấn nhỏ này. Các lớp học thật dễ dàng như mọi khi họ đã làm với uy toán học này. Nhưng về mặt xã hội... Anh ta là một miếng thịt không qua đào tạo bị ném trong hang sư tử khi tầng lớp thượng lưu tự cao tự đại tấn công bất kỳ ai dám thể hiện trí thông minh khi có sự hiện diện của những người phụ nữ quý tộc này. Case được mời tham dự một bữa tiệc quan hệ phụ nữ và một người Philip Morgan Finn của thương hiệu thực phẩm Morgan Finn đã tỏ ra không thích anh ta và trí thông minh của anh ta. Anh ta nở một nụ cười giả tạo đẹp nhất của mình và làm cho Case xấu hổ trước mặt mọi người. Xin chào người bạn, bạn phải không cắt sân cô nơ. Bạn là một người đàn ông của những con số. Một Einstein bình thường trong quá trình tạo ra, và bạn không phải là Philip Morgan phim tiện đã được thực hiện, nghe có vẻ như bạn hơi ghen tị. Tôi có thể nhìn vào quần áo của bạn và nói rằng bạn không mặc quần áo để thành công. Làm thế nào bạn có thể trang trải học phí để đến đây, bạn thông minh hơn những gì tôi ghi công cho bạn. Tôi ghen tị. Được sống lâu như bạn có và chưa đạt được điều gì đáng kinh ngạc trong đời tại sao điều đó thật tuyệt vời. Hãy nói cho tôi biết bạn đã kiếm được bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mót găng phim đó. Philip bắt đầu đỏ như quả ớt, tôi chấp nhận sự im lặng mà bạn đã không đóng góp một chút gì vào sự giàu có mà bạn đang khoe khoang. Philip tôi đến đây với học bổng toàn phần, rất tiếc, hãy đoán rằng điều đó khiến tôi trở thành chàng trai thông minh trong phòng. Và nếu bạn định cưỡi ngựa của tôi... Hãy tham gia chuyến đi làm nhiệm vụ này, bạn có thể là người thông minh của tôi. Và chỉ với một khoản phí nhỏ, 
tôi có thể giúp bạn thổi bay hàng triệu đô la mà cha mẹ bạn đang bực mình vì kinh nghiệm học đại học của bạn. Chú ơi, Philly, bạn đang bắt đầu có một vẻ đẹp rực rỡ. Là đó là màu hồng tức giận. Mọi người đều cười khúc khích với Philip và nụ cười nhếch mép của anh ta bắt đầu lướt qua những người bên kia, vẫn chưa muộn để làm nên điều gì đó của cuộc đời mình. Có lẽ bạn có thể tìm thấy một trường cao đẳng cộng đồng phi lợi nhuận đang thực hiện chuyến đi thực tế đến Congo để nghiên cứu thói quen của ký sinh trùng. Phát hiện có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về con người thật của mình. Những bộ quần áo này, họ không dành cho người bị đánh bại. It didn't add up. It doesn't add up. By Dwayne Williams, Kaysen Connors half-alive sat up on the edge of his bed and stared begrudgingly at the sun he depended on as his alarm clock. How could it look so bright and cheery each morning when he felt so dejected by his current position in life? At 28 he was still living at home with his parents, that wasn't the problem. A house of his own seemed like too much responsibility. He still has nightmares about the responsibility of a puppy his dad got for him as a boy. Sorry Max, wherever you ran off to, he had the most beautiful girlfriend anyone ever laid eyes on. An angel with a nursing degree, whose one desire in life was Kaysen that wasn't the problem. The problem was his job. As nonchalant as he was about life he did possess astronomical mathematical abilities and wanted them, if not to raise him to the stature of Einstein or Pythagoras at least gain him some degree of notoriety before he dissolved into history, he staggered into the kitchen after getting ready for work. Morning mom dad, okay, Plato was the imperfect sun bent dial at fault again, you're wise beyond my years dad, mighty strange how me and my old dumb farm animals can manage to get up and to our chores by the same dial. It is befuddling how a numbers master somehow let a six and two zero slip by him every morning. Something doesn't add up, dot, honey stop picking on case, he's already late, late enough, thank mom for not rubbing it in, no problem Rip Van Winkle. Here you go. Case took the sandwiches his mother prepared and headed for the office. The drive gave him time to think of where he was in life, nowhere, and how he got his start, without a doubt it started in Ms. Ferguson's math class in the fourth grade. Her bent eyebrows and laser beam projecting eyes was enough to zap any juvenile mind meandering across the playground outside. He remembers vividly his first clash with the powers that be. It was after Ms. Ferguson marked an answer wrong on his test paper. Miss Ferguson, my answer is right. He pointed to the X on his paper with a frown on his face. Miss Ferguson pulled out her answer sheet. See here Carson. Your answer for 11 doesn't match the answer sheet, I don't know about that. I just know that you told me the numbers don't lie, calm down. Let me work the problem to see where your answer is wrong, it didn't take her long to see Case's answer was right the mistake was in the answer sheet. The slight embarrassment and extra work of correcting other mistakes and that little I'm right smile didn't place him near and dear to Miss Ferguson's heart. That was failure, only chance at claiming victory over Case because he's never missed another math problem all the way through high school. When he graduated, Mrs. Ferguson was there front and center, prouder than anyone else of his achievement, so impressive were his test scores that they earned him a full scholarship to MIT. This was a whole other animal, though, to this small-town boy. Classes were a breeze as they always had been for this math whiz. But socially, he was an untrained piece of meat thrown in a lion's den as the egotistical elite attacked any who dared show intelligence in the presence of these aristocratic anuses. Case was invited to a fraternity party, and a one Philip Morgansfield of the Morgansfield food brand took a particular dislike to him and his intelligence. He put on his best fake smile and set out to embarrass Case in front of everyone, Hello friend, aren't you Carson Connors? You're the numbers guy. A regular Einstein in the making. And aren't you Philip Morgansfield money already made, sounds like you're a little jealous. I can look at your clothes and tell you aren't dressed for success. How can you afford the tuition to come here, you're smarter than I give you credit for. I am jealous. To live as long as you have and not to have accomplished a darn thing in life, why it's simply amazing. Tell me Philly, how much of that Morgansfield fortune did you make, Philip was beginning to turn as red as a pepper. I take by the silence you didn't contribute a darn thing to the wealth you're boasting about. Philly, I got here on a full scholarship, oops, guess that makes me the smart guy in the room. And if you plan on riding my butt this tour of duty, you can be my smart ass. 
and for a small fee, I can help you blow that million dollars your parents are pissing away on your college experience. God, Philly you're beginning to take on a beautiful glow. Is that pissed off pink everyone was snickering at Philip? And his smirk and sidekicks began to backslide into the other partygoers, it's not too late to make something of your your life. Maybe you could find a non-profit community college that's doing a field trip to the Congo to study the habits of parasites. The findings could help you better understanding who you really are. These clothes, they aren't for suck. It didn't add up, it doesn't add up, by Dwayne Williams, Cason Connors half-alive sat up on the edge of his bed and stared begrudgingly at the sun he depended on as his alarm clock. How could it look so bright and cheery each morning when he felt so dejected by his current position in life? At 28 he was still living at home with his parents, that wasn't the problem. A house of his own seemed like too much responsibility. He still has nightmares about the responsibility of a puppy his dad got for him as a boy. Sorry Max wherever you ran off to, he had the most beautiful girlfriend anyone ever laid eyes on. An angel with a nursing degree whose one desire in life was Kaysen that wasn't the problem. The problem was his job. As nonchalant as he was about life he did possess astronomical mathematical abilities and wanted them if not to raise him to the stature of Einstein or Pythagoras at least gain him some degree of notoriety before he dissolved into history, he staggered into the kitchen after getting ready for work. Morning mom dad, okay, Plato was the imperfect sun bent dial at fault again, you're wise beyond my years dad, mighty strange how me and my old dumb farm animals can manage to get up and to our chores by the same dial. It is befuddling how a numbers master somehow let a 6 and 2 zero slip by him every morning. Something doesn't add up, dot, honey stop picking on case, he's already late, late enough, thank mom for not rubbing it in, no problem Rip Van Winkle. Here you go. Case took the sandwiches his mother prepared and headed for the office. The drive gave him time to think of where he was in life, nowhere, and how he got his start, without a doubt it started in Ms. Ferguson's math class in the fourth grade. Her bent eyebrows and laser beam projecting eyes was enough to zap any juvenile mind meandering across the playground outside. He remembers vividly his first clash with the powers that be. It was after Miss Ferguson marked an answer wrong on his test paper. Miss Ferguson, my answer is right. He pointed to the X on his paper with a frown on his face. Miss Ferguson pulled out her answer sheet. See here Carson. Your answer for 11 doesn't match the answer sheet, I don't know about that. I just know that you told me the numbers don't lie, calm down. Let me work the problem to see where your answer is wrong, it didn't take her long to see Case's answer was right the mistake was in the answer sheet. The slight embarrassment and extra work of correcting other mistakes and that little I'm right smile didn't place him near and dear to Miss Ferguson's heart. That was failure only chance at claiming victory over Case because he's never missed another math problem all the way through high school. When he graduated Mrs. Ferguson was there front and center prouder than anyone else of his achievement, so impressive were his test scores that they earned him a full scholarship to MIT. This was a whole other animal though to this small town boy. Classes were a breeze as they always had been for this math whiz. But socially, he was an untrained piece of meat thrown in a lion's den as the egotistical elite attacked any who dared show intelligence in the presence of these aristocratic anuses. Case was invited to a fraternity party and a one Philip Morgansfield of the Morgansfield food brand took a particular dislike to him and his intelligence. He put on his best fake smile and set out to embarrass Case in front of everyone, hello friend aren't you Carson Connors? You're the numbers guy. A regular Einstein in the making. And aren't you Philip Morgansfield money already made, sounds like you're a little jealous. I can look at your clothes and tell you aren't dressed for success. How can you afford the tuition to come here, you're smarter than I give you credit for. I am jealous. To live as long as you have and not to have accomplished a darn thing in life, why it's simply amazing. Tell me Philly, how much of that Morgansfield fortune did you make? Philip was beginning to turn as red as a pepper. I take by the silence you didn't contribute a darn thing to the wealth you're boasting about. Philly, I got here on a full scholarship, oops, guess that makes me the smart guy in the room. And if you plan on riding my butt this tour of duty, you can be my smart ass. And for a small fee, 
I can help you blow that million dollars your parents are pissing away on your college experience. God, Philly you're beginning to take on a beautiful glow. Is that pissed off pink everyone was snickering at Philip? And his smirk and sidekicks began to backslide into the other partygoers, it's not too late to make something of your your life. Maybe you could find a non-profit community college that's doing a field trip to the Congo to study the habits of parasites. The findings could help you better understanding who you really are. These clothes, they aren't for sucks.